всем привет! Посмотрите, какая погода. Это просто какой-то райский рай для орхидей. Влажность стремится к 80%. Просто идеально. Посмотрите, как они кайфуют. Еще ветер на них дует. Обдувает естественный ветер, влажность, просто огонь. Сейчас будет пересадка просто из-за того, что у меня чешутся руки. Посадить в такой классный стакан. Одну из самых обалденных орхидей, которая мне лично очень нравится, это от Алюры. Орхидейка Матера. Из Орхара она ко мне приехала. Вот так вот у нее двух листиков нету. Но с этой орхидейкой, видимо, что-то было в пересыле, потому что ни у одной меня еще у Даны Протасовой. Она тоже на своем канале из этой же поставки показывала орхидейку тоже. Вот эту Матеру тоже у нее какая-то беда была с листьями. Что-то произошло у них в пересыле. Ну, в общем, суть в чем. Смотрите, она нарастила вот этот верхний листик. Она раскуклила корешочки. То есть она адаптировалась, хорошо себя чувствует. В принципе, у нее корней достаточно. Из этого мухового стаканчика этого хочу я ее извлечь. Потому что сейчас у нас лето. Все благоприятно. Для того, чтобы сделать пересадку. Вот видите, как она раскуклила корешочки. И мне прям вот очень нужно посадить ее в этот классный, я мечтала какую-нибудь такую балдежную орхидейку посадить в такой суперский стакан. Стакан я... У меня еще один есть, он уже ждет другую орхидейку. Это стаканчик, я его привезла из Таллина. Ручная работа. Просто так стоит он у меня. Я из него, конечно же, не пью, а вот для орхидейки на моем стеллаже, для коллекционных орхидей, будет... Просто то, что доктор прописал. Так, раз уж такой обалденный стакан и такая супер-пупер посадка, а у меня есть такой супер-керамзит. Сейчас вам покажу. Праздничный. То есть это керамзит такой прям вообще классный-классный. На Галберес я его покупала. Посмотрите, какой балдежный. Он полностью кругленький. Не помню сейчас его название. Но он каких-то денег стоит, как хороший промыло керамзит. И сюда сейчас его засыплю. Я, конечно, понимаю, что в этом стаканчике он долго не присидит. Тут небольшой объем. Но мне он очень нравится. Так, хочу при вас до достать ее из этого стакана. Я ее заранее пролила. Видите, у нее корни напитаны. Вот так. Как куличик. У нее, если достанут до дна корни, то я не буду добавлять мох. то что мох я использую как фитилис, чтобы он поднимал влагу с дна горшочка наверх. Но если корни сами достают до дна, я мох не хочу добавлять в посадку. Чтобы внутри вот это болото не образовалось и мох не заполонил всю посадку собой. Чтобы я все-таки видела, что происходит с корнями. что придется мне разобрать этот маховой стакан. На этой стадии, как сейчас вот орхидейка раскукливает корешочки, это вполне себе допустимо. Хочу туда использовать вот эту от Анны Демьянец вареная кора. Кору, вот эти кругляшочки ферические. Так интересно, да, внутри видно 1,7 стаканчик такой плотный. Тоже, видите, он полностью влажный и легко разбирается из-за этого. Мох очень плотный, если он сухой, он как камень просто и отходит просто с кусками коры, ой, с кусками корней, если его не увлажнять. Так что здесь надо очень аккуратно, куда не спешить. И от корней тоже я не отколупливаю, если корни вот так вот прям приросли к мху, приклеились, я не трогаю, потому что иначе будет повреждение корней. И по поводу полива, я вот тоже опять-таки столько наснимала пересадок, и про полив как-то не, не говорила. Я, если не влагоемкая кора, не старой посадки, а новая кора, то я могу сделать замачивание через день после пересадки, чтобы вода как бы становилась более влагоемкой. Один-два раза после пересадки и после первого пролива, ну, первого замачивания после хорошей просушки, Могу сделать второе замачивание. А если кора старой посадки, ну, в основном я использую всегда старую кору, 
и особо так значения, почему это мне не придаю, потому что я всегда практически использую старую кору и старые посадки. И она уже благоемкая, как бы рабочая такая кора. И я поливаю, как обычно, просто через какое-то время, когда корни про просохнут. Просто поливаю обычным поливом на дно горшочка. Вот. Ну или как это, кто как привык, короче, обычный полив. Вот. Но сначала я не трогаю, потому что я хочу, чтобы хорошо просохла после посадки новая. Господи, после пересадки новая посадка. Потому что явно есть на корнях, как бы вам не казалось, что их нет повреждений, но они по-любому будут. И я хочу, чтобы просохло хорошо. Подсохли вот эти все повреждения. После этого только поливаю. Ну что, поглядим, что получилось. В общем. Счистила я всю, весь мох, вон сколько мха. Так, напомню, подросточек этот был 2,5. С него я счистила мох. И сюда его разместила. Ну вот видите, да, кора, в, ой, этот как ее кора. Корни в хорошем состоянии. И они фактически застают до дна. Вот на данном этапе я хочу вот этим тупым таким кончиком от палочки суши вниз туда максимально заправить крышочки чтобы они были в нижней... Ну, хотя там, слушайте, там много корней вниз попало. Я хочу, чтобы они сами... Вот я буду на, дом, на дно поливать водичку, и они будут сами пить. Такой цель я задалась. Вот, приучить их к самостоятельности. Оставшийся керамзит туда добавлю. Вот так Прекрасно видно, как там корни внизу. Значит, они будут пить сами идеально. Так, ну теперь добавим эту красивую кору. Вот такая классная у меня кора. Голтованная. Сюда она просто идеально подойдет. Ее главное хорошо там зафиксировать, чтобы она не дергалась и не колдыбашилась. До дна достают корни, что мне дает просто облегчение полива в 500 раз. Я просто буду чуть-чуть водичку туда добавлять на дно и все. Ну вот как-то так. Куча воздушных карманов. Орхидейка будет давать новые корешочки. У них будет простор, куда расти. Я считаю, что отлично получилось. Очередная моя красота. Супер вообще. У меня есть еще один такой стаканчик. Я второй стаканчик тоже какую-нибудь такую сделал посадку. Смотрите, как классно. Даже то, что у нее там нету пару листьев, ну и ладно. Нарастет она. Вот этот лист скоро вырастет очень красивый. И будет супер. Ну не красота. Почему еще раз вот повторюсь? Мне хотела добавлять туда мох. Потому что она и так будет пить там. А мох быстро это все пространство бы заполонил собой, и я бы не видела вот этой красоты. Чисто для разнообразия. Какие-то посадки у меня с мхом, какие-то у меня без мха. Почему бы и нет? Ну что, как вам? Вот видите, какая она моя печаль. Это полностью стандартный цветок. А это полностью все пилорики. Ну, это тоже пилорик. У него там есть внутренние защипчики. Только-только вот, только-только он буквально несколько часов назад начал распускаться. В общем, вывод. На этой стороне все пилорики, на этой будут все стандарты. Это уже видно. Вот здесь тоже будет пилорик. Видите, такая у него, ну, такая форма бутончика, как остренькая такая треугольная. Здесь тоже, вероятно, может быть и пилорик, потому что такой формы. Но в любом случае, не полная мутация. Тут уже что гадать. Я вообще думаю, что я срежу эти цветоносы, потому что я хочу, чтобы он сейчас в сезон, в такой летний сезон нарастил корешочки. А вот, видите, он как хорошо еще и корешочки растит. То есть у него такая стадия, что он будет сейчас очень активно развиваться. Чем мне любоваться на эти три пера? Конечно, они очень красивые, но я хочу, чтобы он хорошо подрос и уже в зиму мне зацвел прям полноценно. 
или, может быть, следующий сезон. Тут с ним все понятно. Не до мутант. Буду еще одного приобретать, если удастся мне, будет такая возможность. Вот, а этого пересажу, наверное, закрытую, пускай растет. Ну, такой как бы. Посмотрим.